江城，你就回去吧，你老婆跟着我丢不了。你看我老公给我买的戒指，漂亮吧？嗯，我的闺蜜有一个很有钱的老公。谢谢老公，你真好。你老公对你真好啊。你还没吃饭吧？哎呀，我跟小石去外边吃。喝点吧，对身体好。你弄点实际的行不行啊？你烦不烦啊？哎，你去我那住几天呗，着急回来干嘛呀？哎，江城该等着急了。再说你老公不也快回来了吗？哎，没事，要不我们明天一起出去玩？算了吧，我跟江城钱还没换完呢，等过一阵儿吧。江城怎么老是让你跟他一起吃苦啊？他和我老公，老婆，哎呀，其实没钱有没钱的好，他也在努力给我幸福嘛。你怎么来了？我想去找你来着，在家等半天没等到你回来，我们回去吧。拜拜。他就是个混蛋！你怎么从来没给我做过饭？是不是从来没把我放在心上？你能不能别无理取闹！我无理取闹，我不吃了。爱吃吃，不吃滚！好了好了，别哭了。要不我去沙发睡。一个人爱不爱你，从来不是以物质为单位进行衡量。呵呵呵，喝死你算了。老公最近天天不着家。我用你手机点个链接啊。物业微信，让下楼做登记。你想吃什么，我给你带上来。老公，我新买的这件衣服好看吗？好看，好看。脱离上班了，晚上不回来了，不用等我吃饭。和我的交流也逐渐变得不耐烦。喂，小马，江城在公司吗？我怎么联系不上他？怎么了？成哥他早上班了呀？哦、呃，是是吗？谢谢你啊。哎，来啦，小刘。你快去地库看看吧，你家江城喝多了，拉都拉不动。啊，是吗？谢谢你啊。人有了钱就是作，以前哪这样？谁哥。你个代驾还那么多干嘛？行，你在这儿吧，我不管你了。我不怕丢人，我怕我老婆跟着我丢人。陈总，您给我个机会，您给我个机会，怎么着都行。你想吃什么，我给你带上来。陈总，您之前说和晚上联系我的，我今晚有点事儿回聊。陈总，陈总，您我们就等您钱呢。您看，您明天有时间吗？咱面聊。行吧。哎，好好，谢谢陈总。两千万，我们公司就差这笔钱，我老婆还等着我养家呢。这样吧，一杯一百万，你喝多少杯，我给你多少钱。陈总，一杯两百万起，也行。陈总，您您您您您您您您您上哪走？上哪走？我这辈子粘住你了。你为我奔波一日三餐，我知你的。小程，你们俩啥时候要个孩子啊？啊，不着急，不着急。怎么不着急啊？你看看你同学的爸爸妈妈都当爷爷奶奶了，是不是你媳妇不想要啊？哎妈，没那回事。妻子这一身份背负了太多，它意味着传承、贤惠、持家。小姑，你坐。江城，家里没酱油了，你去买瓶酱油。正好小姑来了，我做顿好菜。行。老婆，你来一下，我上个月零花钱还没了，你再给我转点呗。哎，小姑，你们先坐，菜马上就好。要我说啊，这女人就不能太强势，男人买东西还要向女人借钱，这像话吗？小姑，你说什么呢？我说什么你不清楚吗？结婚这么长时间了，也该要个孩子了，连个孩子都不愿意生，这像话吗？当年我和你姑父、哎、够了，老婆，菜够了，我觉得他挺好的，和我正合适。新车，咱家哪来钱买新车啊？钱在你那儿，当然攒不住了。你那个车都开了多久了？座子都不像样了，去接客户都觉得不好意思，快上车试试。我给你发的视频，你看没看？那个小孩好可爱呀、啊！你们也要一个呗？不行，江城事业正处在发展期呢，我不想拖累他。好吧，那回头再聊。老婆，今晚吃啥呀？其实我并没有很好，只要你也不嫌弃我就好